ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ ഫ്രോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഒത്തിരി കമൻറ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്സ് തയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിക്കറ് നമ്മുടെ സാധാരണ നിക്കറ് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിക്കറ് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കുട്ടികൾ വീട്ടിലിടുന്ന തരം ദേ ബനിയൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന തരം നിക്കറല്ലേ സാധാരണ നിക്കറ് ഇതുപോലെയുള്ള നിക്കറുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതേ രണ്ട് സൈഡിലും തയ്യൽ വരുന്ന രണ്ട് ഈ ര അപ്പം നാല് പീസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ യൂണിഫോമൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ സിപ്പൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വെക്കുന്ന തരം അങ്ങനെയുള്ള നിക്കറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നിക്കറാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള നിക്കറുകളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊരു നിക്കറിൻ്റെ ക്ലോത്ത് എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയുടെ അളവാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് എത്ര വേണം എത്ര തുണി വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ വണ്ണം കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കൂടിയതോ കുറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏജ് വെച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൃത്യമായ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം നോക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ നിക്കറിൽ നിന്ന് കുട്ടി ഇടുന്ന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിക്കറിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് അളവിലുള്ള മെഷറും തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഏത് വയസ്സിലുള്ള ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ തയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് കണ്ടുപഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഷോർട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അളവെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അളവെടുത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട അളവുകൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വേണം അതായത് ഈ ഷോർട്സിന് വേണ്ട ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് വേണം അത് ഈ വേസ്റ്റ് പോർഷൻ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ലെങ്ത് കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പം ഈ ലെങ്തിനോട് കൂടി ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾ അളവെടുക്കുന്ന ഈ ലെങ്തിനോട് കൂടി ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇടുക കാരണം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വേണം നമ്മൾക്ക് ഇലാസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് വേണം തുണിയുടെ നീളം എടുക്കാനായിട്ട് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള തുണി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളം വരുന്ന രണ്ട് ക്ലോത്ത് വേണം ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ട് വേണമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ഷോർട്സാണിത് അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ വീതിയിൽ തയ്ക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക്കിന് വീതി കൂടുതലുള്ള ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വീതി അല്പം കൂടി കൂട്ടിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നിഞ്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ സീം അലവൻസ് ഇടുന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നരയോ നാലോ ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അതേ കണ്ടോ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളം വരുന്ന രണ്ട് ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ മുപ്പതിഞ്ച് നീളമാണ് വരുന്നത് അത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വണ്ണമാണ് വണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്തെ വണ്ണമല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇടുമ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങി തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വണ്ണം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഇത് ഈ ഷോർട്സിൽ ഏറ്റവും വണ്ണം കൂടുതലുള്ള പോർഷൻ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇറക്കത്തിനേക്കാൾ മൂന്നിഞ്ച് എക്സ്ട്രായാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം മുകളിൽ രണ്ടിഞ്ച് നമ്മളിതേ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് താഴെ ഒരിഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് വരച്ച് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കേണ്ട പോർഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മടക്കി തയ്ക്കേണ്ട പോർഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ഷോർട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഷോർട്സിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ദേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് കണ്ടോ ഇത് ഏകദേശം ഒൻപതര ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്തിനോട് കൂടി നമ്മളിത് ഇവിടെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് കൂടി അതായത് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മടക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടി കൂട്ടുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ഈ പടിയുടെ ഒരു പടി എത്രയാണെന്ന് അളന്ന് നോക്കി അത്രയും കൂടി കൂട്ടുക പടി ഒരു ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടി ഈ ലെങ്തിനോട് കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പത്തര ഇഞ്ച് ഇത് ഇവിടെ നിന്നും അതായത് നമ്മൾ പത്തര ഇഞ്ച് ഈ തയ്യ ഈ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം പത്തര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഇടുന്ന പോർഷനാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ പോർഷൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടി കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ തുണി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ വേസ്റ്റിൽ വേസ്റ്റ് പോർഷനിൽ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് താഴേക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് വരയ്ക്കുക ഇവിടെയും ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി പത്തര ഇഞ്ചിൽ നമ്മളിത് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് കറുവായിട്ട് കറവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ താഴത്തെ പോർഷൻ താഴെ നമ്മളിത് ഇവിടെ മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ള ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴത്തെ എത്രയാണ് ലൂസ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക ഇത് ഈ പോർഷൻ താഴത്തെ പോർഷൻ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏഴിഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഏഴിഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്പം തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ഒരു കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ചോ അരയിഞ്ചോ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ഇട ഇടുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്നും ഈ കറിവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചല്ലേ തുണി മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നിക്കറ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ ശരിക്കും നിക്കർ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിക്കർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി തയ്ക്കുക ചീത്ത വശങ്ങൾ തമ്മിൽ വേണം ചീത്ത വശങ്ങൾ തമ്മിൽ വേണം കൂട്ടി തയ്ക്കാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം തുണിയുടെ അകത്തെ സൈഡ് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി തയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി തയ്ക്കുക അപ്പം നിക്കർ പോലെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നിക്കർ തയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടർത്തിയിടുമ്പോൾ തുണി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി തയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗവും കൂട്ടി തയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് തന്നെ തയ്ക്കുക കണ്ടോ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ രണ്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കിയുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസായി അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ രണ്ട് എഡ്ജും തയ്ച്ചിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഷോർട്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയില്ലേ ഇത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ താഴത്തെ പോർഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇത് ഈ ഭാഗം ഈ വി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പോർഷനാണ് ഈ പോർഷനായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ വി പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അപ
കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇല്ല ഇത് ഈ രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യും കുട്ടികൾക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു പൊസിഷനിൽ കട്ടി വരും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും എന്തേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റും ഒന്ന് റൈറ്റും ആയിട്ട് രണ്ടും എതിർ ദിശയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അത് ഇതുപോലെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാര്യം ഷോർട്സിൻ്റെ എപ്പോഴും കീറി പോകാൻ ഭാ സാധ്യതയുള്ള പോർഷനാണിത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ദൈവീതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിരുന്നല്ലോ ഒരു ഇഞ്ച് താഴെയും രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ക്കുക ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോൾഡ് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ഫോൾഡ് പിന്നെ ഒരു അല്പം വലിയ ഫോൾഡ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ താ ഈ ഭാഗവും മടക്കി തയ്ക്കുക ഇതേ നമ്മൾ അടിഭാഗവും മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഇത് മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ തന്നെ എത്രയാണ് മടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ഫോൾഡ് കൊടുക്കുക ഒരു അര ഇഞ്ച് വരുന്ന് പിന്നീട് ഒരു വലിയ ഫോൾഡിങ് ഉണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ അതായത് ടോട്ടൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാർക്കിങ് ഉണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഡ്ജിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിതിനുള്ളിൽ ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം തുടക്കം നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ഫോൾഡ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വലിയ ഫോൾഡ് കൊടുത്ത് ഒന്നിച്ച് തയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ചെറിയ ഫോൾഡ് ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കി ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക അതിനുശേഷം ഇത് അപ്പം പിന്നെ ഇത് വിട്ടു പോവില്ല അപ്പം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം രണ്ടാമത് സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വലിയ ഫോൾഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ചിങ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ച് ഇതേ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ പോർഷനിൽ വന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടുക നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ഇതിനുള്ളിലൂടെ കടത്തിയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇടുക നമ്മളത് ഇവിടെ മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ ചെയ്യുന്നിടത്തും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ എലാസ്റ്റിക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഇനി അറിയേണ്ട കാര്യം ഇതിനുള്ള എലാസ്റ്റിക് എത്ര എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഈ തുണിയുടെ ഫുൾ ലെങ്തിൽ ഈ ഫുൾ ഈ റൗണ്ടിൽ അങ്ങ് എലാസ്റ്റിക് എടുക്കരുത് ഇതെന്തായാലും വലുതായിരിക്കും കാര്യം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വണ്ണം കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ആളിൻ്റെ ഇടുന്ന ആളിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ അരഭാഗത്തെ വണ്ണത്തിനേക്കാൾ ഒരു നാലിഞ്ച് കുറച്ച് വേണം എപ്പോഴും ഇലാസ്റ്റിക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അളവെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി അതിനേക്കാൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പം പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഒമ്പത് ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൽ ഇലാസ്റ്റിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി പത്തൊൻപത് ഇഞ്ച് ഇലാസ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കൂട്ടി വന്നൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സീം അലവൻസിന്
നമുക്കിത് ഇലാസ്റ്റിക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഇത് അല്പം ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നതും കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് അതേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ സൈഡിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താലും മതി രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മറ്റോ രണ്ട് സ്ഥലത്തോ മൂന്ന് സ്ഥലത്തോ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താലും മതി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അതെ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും ഇലാസ്റ്റിക് എന്നിട്ട് ദേ ഈ ഇങ്ങനെ തുണി ഒരുപോലെ വെക്കണേ എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അത് മാറിപ്പോവില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോർട്സ് ഇതേ നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതുകൂടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ഒരുപോലെ പറ്റുന്ന ഷോർട്സ് ആണ് അപ്പം കുട്ടികളുള്ള എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ